？沈宝慧，你怎么神出鬼没的？神出鬼没？我看你说的是你自己吧？还是老样子，说话阴阳怪气的。我可没那个时间去做阅读理解。你看看你这身过气的礼服，还有这项链，租的吧？不过也是挺配你的，跟你一样小家子气。哦，对了。两年前你还是个跑龙套的吧？虽然现在有点名气了，但这骨子里啊，果然还是个扶不上墙的烂泥。是啊，我这个烂泥，凭借自己就花了两年的时间，就跟您这位公司花大价钱力捧的小花瓶齐平坐了。你说谁更烂？你说的好听，你以为你是出淤泥而不染的小白莲吗？还不是靠楚言。如果不是他，你能有今天的名气吗？刚刚。还让他给你介绍人脉资源的吧？原来是这样啊！我就说嘛，我这么个小角色，怎么能让甄大小姐气急败坏呢？原来是因为楚言啊！不过你放心，我和楚师兄呢，只不过是一部戏的荧幕 CP 而已，不会影响你们的星座的。还是说你对楚言有别的意思？嗯。你好，请问刚刚两位谁要的苏打水？说我反应太快了，所以误伤了你，不好意思啊你跟着我干什么？我过来就是想跟你说声对不起，刚才的事儿我也有错。你的衣服都湿了，要不不用了。别呀、啊，这样的话我会过意不去的。虽然说不是我先动的手，但是我也有责任。衣服什么牌子？我赔给你。我说了不用了，谢谢。嗯、呃，先生，你有没有觉得我有点面熟？老套，你搭讪的方式真的很老套，小姐。嗯、不是，你、嗯、这样啊,啊？有没有印象？啊？你希望我记起来什么？嗯。小姐，你觉得这样合适吗？啊，不好意思，那个先生，你真不觉得我有点面熟吗？我们是不是在哪儿见过？还有，小姐，你确定？啊啊，亲亲亲亲。这林氏的案件已经调查清楚了，确实是公司内部人所为，知道了。另外，最近收到风声，他们可能会有大动作。他们肯定不会坐以待毙，立刻召开紧急会议。好的，老板。哦，对了，有关他病例的事，暂缓进行。明白。
，怎么了？身体不舒服吗？没事儿，我就是想起昨晚的噩梦，梦见我自己得了白血病。你呀、啊，就是最近行程太多了，精神压力太大。我告诉你啊，你现在是最关键的上升期，可千万别给我垮了啊！我知道我的经纪人大大。据说，蝴蝶在南美洲扇动了一下翅膀，可能就会引起美国德克萨斯州一场龙卷风。两年前的那天，若不是菲菲那通电话，我可能还是那个籍籍无名、跑龙套的小演员。喂，玲玲，你现在能来天宇传媒一趟吗？我这边有个戏，你可以试试。真的，我现在就在附近，那我马上过去。老板，您刚才交代的事情已经处理完了，您是回家还是去公司？公司玲玲，别睡了，大事不好了！你快起来、啊！干什么？起来，起来！你都失魂了，再睡你就升天了。我升天不好吗？怎么被你说的像天大的坏事一样？你自己看看胡友和热搜。哎，你这件睡衣挺好看的呀，你在哪儿买的？哎，给我也买一件呗。怎么回事？楚言和江杰怎么打了这么多电话、哦？你看看微博热搜和回友讨论不就知道了？哦，哎，啊，干嘛呢你？哎、嗯，心心相印，昨天演到你离间男女主感情那一集，还把女主弟弟搞死了。现在全网都在劝你善良，这不也说明我的演技得到了大家的认可吗？要是那么简单就好了。你看第三条，这什么情况？我当时就是觉得这个人眼熟，想过去问问他，怎么就被拍成这样了？你不认识林一舟？那你为什么还跟他在厕所前缠绵？我们没有缠绵，我们也没有亲热。你该不会连林一舟是谁都不知道吧？我有必要知道他是谁吗？哎，林一舟，哎，他可是林氏集团董事长、港东首富，他一跺脚，整个亚洲都要抖一抖的。而且，他还是全港东女人最想家的国民老公。有那么夸张吗？还一跺脚，整个亚洲都要抖一抖。不知道的还以为他是个两百公斤的胖子。孤陋寡闻。这个可不是我乱说，你看。林一舟，二十九岁，港东精英，林氏集团董事长。喂，蒋姐啊，哎呦，我的大小姐，你可算接电话了。蒋姐啊，我跟林一舟真的没什么，那个照片就是角度问题。我知道，我知道，你先别着急啊。公司呢已经开始写澄清声明了，你这段时间先别上网。网上的留言你也别在意，我先忙了啊，你自己注意点啊。好，江姐，我知道了。那辛苦你了。这都是些什么呀？嗯，怎么了？现在网上全是骂你的，翻出你整容之前，呃，不是，说你以前的照片整容，还有一些什么胡编乱造的，什么黑料啊，说你私生活混乱，还想闺蜜男朋友。现在造谣真的是不需要成本，随口就来
，你要是有男朋友，我真的都谢天谢地了。你放心，他们呢就是自己消遣一下，在网上发表一下负面情绪，等公司发了声明，就没事了。你呀、啊，就是想的太简单了，他们才不管你澄不澄清，他们只要娱乐你的黑料，你还是要小心一些，万一……喂，楚言，小林。你跟林一舟怎么回事？我跟林一舟真的没什么，你就别担心了。好，我现在还在组里拍戏，过几天就要进山拍了。有什么问题的话，你联系小赵，他能马上告诉我。行，你就忙你的，这次呢我一定会处理好的。嗯嗯，拜拜。行了吧，别拍了。没想到车言还挺关心你的嘛，说点别的。林林，你要不要去公司一趟？我觉得这个事情你得跟江姐商量一下，看怎么解决。我陪你去吧。贾飞啊，你来我家怎么连鞋都不换呢？嗯，太着急了。那好，你就顺便。帮我家也打扫一下吧，我去公司啦。那我就把你睡衣拿走。